Всем привет! С вами Фантики. Как, наверное, многие уже знают, на прошлой неделе у нас стартовал новый сезон НБА. Я уже успел входить вместе с Прохоровым на два матча Бруклин Нетс. Открытие сезона в субботу против Торонто. Ну и вчера против Миннесоты. Игра, честно говоря, на Миннесоту я пошел только из-за того, чтобы посмотреть там, на Кириленко и на Шведы, потому что против Торонто было такое, было такое унылое говнище, что я свалил просто после третьей четверти. Ну да и с Прохоровым, конечно, вместе это громко сказано. Все-таки Прохоров сидел в первом ряду по центру площадки, а я в последнем ряду а, за корзиной. К сожалению, в субботу было очень много народу, даже не много народу, в зале было довольно много свободных мест, просто арена так по-дурацки спланирована, что коридоры очень узкие, всегда там толкотня жуткая. Ничего мне, к сожалению, не удалось тогда прикупить из-за не из три бутики. Вообще там вот, полчаса стоял в очереди за пивом, а потом оказалось, что это очередь в туалет. А вот вчера против Миннесота было, было гораздо меньше народа, поэтому я прикупил себе альбом и несколько пакетиков по новой стикерной коллекции, по ней не посвященной этому сезону НБА, о которых и хотелось бы сейчас поговорить. Но я думаю, начнем мы с альбома. То есть достаточно такой стандартный дизайн, некоторые звездные игроки у нас изображены на обложке. Открываем. Так, и тут экстра стикеры, что нам сразу бросается в глаза, я не знаю, видно ли вам это на камере, но какое-то разрешение просто ужасающее стикеров кто собирал вот, РФПЛ 2009 от культовой фирмы спорт наклейка то наверное помнят там вот игроки Тами были в виде пикселей практически и тут точно так же то есть пиксели просто просматриваются да Так, ну первая страница у нас э, логотип НБА, потом у нас, судя по всему, идут э, команды по дивизионам, и эмблемы тут, эмблемами они представлены. Так... Вот у нас и первая команда Бостон Селтикс, как всегда по алфавиту. Не, не по алфавиту, а по, по дивизионам они идут. Потому что по алфавиту Атланта бы была. А, ну то есть она у нас представлена раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмью игроками и двумя звездными игроками. Судя по всему, эмблемы, эмблемы, да, эмблемы нету на, на странице команды. Весьма спорное, должен сказать, это решение. И что еще странно, как бы вот гарнет, он как обычная наклейка, видимо, идет. И после идет еще как звездный игрок. То есть я понимаю, конечно, что производителю хочется повысить количество стикеров в коллекции, чтобы... Люди покупали больше пакетиков и так далее, но и почему бы просто не включить больше игроков? Так. Э -э -э вот у нас Бруклин Нетс. Честно говоря, я не знаю, зачем э -э они пере переезжали из Нью-Джерси, потому что даже вот... Э Открытие сезона, первый матч, они не смогли собрать полный стадион. Что ж там о следующих матчах говорить. 
чем-то напоминает ситуация вокруг футбольного московского «Динамо», там команда раз в сто лет пробилась в Лигу чемпионов и не смогли там собрать 18 тысяч на химке. Ну да, стандартный, стандартный дизайн для всех команд один и тот же, 8 игроков и два звездных игрока, причем звездные игроки, они как бы повторяются. Ну, нас, конечно, в первую очередь интересует, э, интересует команды Денвер, Наджетс и Миннесота Тимбервольфс, потому что там выступают наши, э, наши легионеры. Э, где же они? Денвер, Наджетс, ну и Тима Мозгов, Тима Мозгов. Да, вот он, 167 номер. А Денвер, Наджетс, Тимофей Мозгов. И сразу Миннесота. 173 номер до да, Кириленко. К сожалению, к сожалению, швед, видимо, не попал у нас. Не попал в альбом. Так. Ну и что у нас в конце? В конце у нас раздел, посвященный драфту. То есть, видимо, 10, 10 первых номеров драфта прошлого года. И потом а, звезды, а, звезды прошлого сезона 2011-2012, как вы, наверное, помните. А не, было, не было коллекции в прошлом сезоне из-за локалка. Тогда еще по ней не в конец обнаглело, как сейчас вот слыхал что нет сезона, а коллекция красуется. Да, и... Опять экстра стикеры, да, и опять вот это же, я не знаю, вам видно или не видно из-за моей хреновой камеры, но... То есть действительно у многих стикеров ужасное разрешение, как бы. Просто вот пиксели просматриваются. Но будем надеяться, что это особенность, особенность экстра стикеров. Ну и да, всего 266, 266 наклеек в коллекции. Не, ну это... То есть в конце альбома... В конце альбома... Реклама, реклама Xbox докатились. Как глянцевый журнал какой-то. Ну что ж, перейдем... Перейдем к пакетикам. То есть дизайн пакетика полностью повторяет, повторяет дизайн альбома. Семь наклеек в пакетике. Я не знаю, возможно, будет так называемая еще европейская вариация, где пять наклеек будет в пакетике. Мы посмотрим. Так. Что у нас? Не, а тут вот тоже вроде, вроде тут с э, разрешением все в порядке, вполне четкая э, фотография Грег Монро. Э, то есть, э, видимо, это только особенность экстра стикеров была, что нечеткие фотографии. Хотя вообще спорное очень решение изображать игрока на стикере обрезанного по пояс. Мне кажется, логичнее было бы либо полностью в игровом моменте, как, по-моему, в прошлом НБА было, либо либо вот крупная фотография лица, как делается в футбольных коллекциях, а тут как-то ни рыба, ни мясо, потому что вот эта часть вот, туловища, она никакой как бы не информационной, не визуальной нагрузки не везет. Так, а вот у нас и, а вот у нас и первый а, звездный игрок это Дэнни Грэнджер Индиана Пейсерс. То есть э, фольга мы видим и тут он изображен уже в игровом моменте. Нет, а вот тут вот опять, опять ужасное разрешение. То есть какой-то, я не знаю, опять эти пиксели просматриваются. То есть это, видимо, не только на, не только на экстра стикеры, но я не знаю, что это за... 
что это, как-то, видимо, была мелкая фотография, ее как-то тупо в пленте, вот, видимо, даже увеличили. Мне. И получилось, получилась такая хрень. Да. Так. Так, и Дерек Роуз. Обычная наклейка. Следующий пакетик. Достаем. Тут опять у нас. Опять у нас Детройт. Так. И Джо Джонсон. А, да, вот. Он, поскольку перешел только в Нет, видимо, его не нашли фотографии в форме. Хотя могли как бы попросить тут все-таки не игровые моменты. Помогли, могли бы попросить его сфотографироваться. То есть он изображен в пиджаке. Это с Майкеса, видимо, подписание контракта. Хотя я должен сказать, что Джонсон это просто какой-то ужас. Что против Торонто, что против Миннесоты. Он столько, столько мазал, что просто невозможно. Еще, еще просто там вот против Торонто, он за первую четверть, я не знаю, он промазал 5 или 6, наверное, бросков. Во второй четверти он уже как бы Вильямс показывал, как, помните, Аршавин на, чьи, на чемпионате Европы там показывал Шарупову, не мне уже, не пасуй мне, я, я запарил все. И точно так же вот и Джонсон в эту субботу показывал Вильямс, и там весь, весь зал просто ржал над этим. То есть он рукой пока уже показывает не мне, кому-то другому. Тренеру, тренеру, конечно, его надо было бы поменять, но я не знаю, чем тренер думает. Он просто, он, как Джонсон промажет, он стоит и аплодирует ему. А, так. А вот у нас, то есть звезды, звезды прошлого сезона, это Дарон Вильямс. А, тоже не обычная наклейка, не блестящая. Но хотя Вильямс тоже, мне кажется, он полностью не готов к сезону. Потому что он еле-еле подходит, начинает атаку, когда он к дуге соперника подходит, там уже 10 секунд остается. И, и опять, то есть звездный игрок Эрик Гордон, я даже его не знаю. Но ну, неудивительно, в Хорнет играет одна из худших команд. Да, подходит, значит, Вильямс, 10 секунд остается, наверное, у него 2, 2, 2, и как бы у него всегда две опции было, либо самому запороть от Дуги Браса, либо да, да, там от Джонсона отдать пас, чтобы он запорол. Просто ужас какой-то. А, так, а вот у нас эмблема, то есть эмблема не тряпичная из фольги, но что она как бы рельефная, на ней такие такие как бы дырочки проставлены, как на майках баскетбольных или на или даже на баскетбольном мячике такие, знаете, углубления не знаю, хорошо видно или нет но весьма интересное решение это, конечно но мне, честно говоря, тряпичные эмблемы гораздо больше нравились Так, и опять Лендри Филдс тоже подписал с Торонто Рэпторс контракт, видимо, тоже не нашли его в футболке фото с подписания контракта фотографии. Да. Так. так, и опять эмблема теперь Бостона. Да, и тоже опять вот такие вот какие рельефные, рельефные с дырочками. Весьма, весьма странно. Ну, хотя я не скажу, что это как бы, есть определенные, есть определенный вкус в таких эмблемах. Так, обычные игроки. 
И очень много попадается, да, блестящих опять. Опять у нас эта эмблема Юты. И звездный игрок Эванс. Звездные игроки, правда, какие-то совсем улажные попадаются. Там Хорнет, Короли, Сакраменты. Хоть бы попался один вменяемый звездный игрок. Так. И тут опять вот, опять попадается базовая наклейка, какие-то пробл проблемы с разрешением, да, пиксели прямо просматриваются на наклейке, не знаю. Что нельзя было, что ли, на найти качественных фотографий. А, и вот э, Энтони Дэвис, первый номер драфта, это, видимо, вот, что я показывал в конце, это под серией драфт тоже, тоже наклейки не блестящие, а обычные, судя по всему, блестящие только звездные игроки и, и эмблемы команд. Ну и Джеральд Хендерсон... Ну, просто смешно Хендерсона делать, делать звездным игроком, потому что я не думаю, что, что он как бы даже в стартовую пятерку в какой-нибудь команде, кроме вот, Шарлот, который вот, в прошлом году, что у него там 9% матчей своих выиграл, худший показатель за всю историю. Вот. Только там он попадает в стартовый состав, как бы, в стартовую пятерку. Так... Э -э ну что ж, я думаю, можно подводить какие-то итоги, что блестящих очень много, очень много попалось, сколько я тут скрыл, судя по всему, 5 пакетиков из них, или 6 пакетиков из них, 7 блестящих, так что я не думаю, что будут какие-то проблемы, но в целом, что не порадовало, это что у некоторых, у некоторых обычных наклеек явные проблемы с разрешением пикселя просматриваются. Там, Привет, РФПЛ 2009. И также, но эмблемы, я бы не сказал, что, что это какое-то разочарование, но мне, честно говоря, больше нравились, больше нравились тряпичные эмблемы. Как-то они ассоциировались с формой. Ну, еще, конечно, в самом альбоме, что это действительно, действительно, мне кажется, странным, что один и тот же игрок представлен два раза, как, как обычный игрок и как звездный игрок. Ну что же, друзья, спасибо за внимание. А, до скорых встреч. Будьте здоровы.